您现在收看的是华视教育文化频道。接下来要播出的是《组织行为》。今天我们的组织行为要讲第七讲啊，那么第七讲呢，就是在我们课本的第六章啊，有关知觉跟个人的一个决策啊，什么是知觉？我们先来给知觉下一个定义啊。那么知觉呢，基本上就是指个人呢、啊，那么他透过了他的眼睛、他的耳朵，那么他的鼻子，那么以及他的皮肤所感觉到的一个资讯啊。然后呢，经由大脑，那么加以整理，那么解释，那么甚至于创新呢、啊，那么这个资讯的过程，那么对观察事物的一个重点，啊，那么当然也会影响到知觉的一个判断。那么简单的讲呢，那么知觉就是人对一个事物的一个感觉啊。那么所以呢，知觉是不同的人看到相同的事物啊，也会有不同的一个感觉，就是不同的知觉。那么有哪些因素会影响到知觉的一个形成呢？那么甚至于呢，这个知觉呢，会造成我们对于事实的一个扭曲，那么或者是一个误导。那么影响啊，那么知觉的个人的因素啊，那当然就包括个人的一个态度啊，那么人格，还有他的一个动机，还有他的学习，还有过去的一个经验，那么以及跟他的一个期望啊。那么当然，可能更近而知的是，可能针对他身体的状况，那么可能也会影响到他对一个知觉的一个啊判断那么再来就知觉受到一个客观的一个因素的一个影响啊，例如说受到了时间，或者是地点啊，或者是啊其他有关啊这个地方呢。那么时间可能是因为例如说早上啊或者中午。或者是晚上，可能你对同一个事物的感觉啊就不尽相同。那么地点，你可能在一个空旷的地方，或者在一个密闭的地方，那么对你的判断，那么也会做啊些微的一个影响。那么因此，我们呢个人就必须要认识到说，我们对客观因素的影响，影响到对我们对这个事物的判断啊，那么以及他所感觉所造成的影响。而不要对一个事实啊，那么有太多的一个啊这个啊误导啊，这个是我们主要同学要去知道的一件事情啊。那接着我们看一下知觉，它最主要是有几个啊所构成的。那当然最重要的，那么就是我们知觉的一个知觉者，就是你了，就是我们呢。那么对于一个事物啊，我们应该做出一个什么样的一个解释或者是了解？那么再做出一个处理啊，那么最重要是我们知觉呢，是引导我们来了解这个事情，知道这个事情，然后呢，相对的来做出一些必要的一些行为了。那么所以呢，我们收到啊，那么这些知觉啊，我们必须判断我们的知觉的判断，那么是不是完整的，是不是正确的啊？那么知觉的标的呢？那么就是我们对于知觉想要去认识的东西啊，我们称为知觉的一个标的啊。那么知觉的标的呢，那么当然可以是一个人，或者是一群人，或者是一个事情，或者是某一个情境，或者是某一个意见，或者是一种噪音，或者是其他的知觉者所要注意的一些事项。那么举个例子来讲，像我们最近这个八八风灾。那么我们八八风灾呢？大家对于这个八八风灾的认知的知觉，是觉得很严重吗？还是认为它不严重？那可能住在北部的同学会认为，啊，在北部好像这个八八风灾啊，那么并没有那么严重。
但在南部的同学认为八八风灾啊是相当的严重，这就是知觉所处的一个什么地点的不同，那么对认知上它有不同的一个差异啊。那么所以呢，知觉者本身呢、啊，那么另外所谈到就是他对于这个事情所谈到这个情境的问题啊。那么情境就是发生的当时的一个时空背景，我们称之为一个啊情境了啊。例如说，可能在会议里面啊，在会议室里面，或者是说我们在走廊上啊，或者甚至我们在啊这个所谓的小会议室、大会议室等等这些，可能都会影响到你对一个知觉的一个判断或者知觉的一个了解，影响到你后面。那么，因而发生的这些行为啊，那么影响到知觉，那么还有哪些呢？那么会影响到知觉的一个特性呢？那么大概我们谈到一个叫做“积模”了啊。这个“积模”呢，是一个翻译的名词了。那么最主要呢，是知觉者以他过去的知识啊，或者他过去的经验，那么储存在他的呃脑里面。那么所加以解释而构成的一种模式了啊，或者一个抽象的一个结构，那么这就是他自己啊来做的一个所谓判断啊的一个依据啊，那么根据他过去的经验呢，那么来建构出来这样的一个模式，来帮助他啊容易来解读啊，那么他所认识的一个标的物啊。那么当然，这可能跟他的年纪、跟他的经验、跟他的学习的过程呢，有非常啊密切的关系。一般来讲，年长者或者是专业者，可能对某一方面来讲，那么他的所谓的积模，他所谓的建构的模式啊，就比较完整，那么就比较容易做一个判断。那么对一个比较没有经验的或者是一个初学者来讲，那么他的模式啊，基本上是建立的不够完整。那么，因此可能会对那么事情上的一个了解呢，会有一些所谓的啊不够啊正确、不够完整的讯息啊，那么来做一个接收啊。那么，所以我们对于错误的知觉，那么可能啊啊也会造成啊啊这个不正确的来自于不正确的知识。那么，例如说啊，有些啊这个做生意的人呢、啊，那么因为第一个呢啊，他也不需要啊他的妻子啊。那么去赚钱，那么谋生啊，所以呢，这些啊成功的生意人呢、啊，他就认为啊，这个女性啊就要做好妻子啊、母亲呢、啊，啊，甚至于做一个媳妇啊的一个角色扮演好就好了。那么这是他对于啊，那么对女性的一个什么一个认知，他的一个知觉。那所以呢，基模尽量是希望我们能够很快的。那么，根据我们过去的一个模式或者经验呢，那么来做一个判断，但是有可能也会做出什么错误的一个判断或者错误的一个结论呢？啊，当然这个有时候也是很普遍的存在的一种现象。那我们先介绍到这里，那么休息一下啊，谢谢各位同学。各位同学，那我们先呢，先给同学介绍一下有关呢、啊、影响知觉的一个因素啊。那我们现在看一下这个卡啊。那么最主要我们讲到这个积模呢，那么就是以知觉者的一个啊知识啊，那么作为一个基础啊。那么我们刚,刚所谈，我们后面所谈到这个模糊性，那么所谓的模糊性呢，就是可能不够清楚啊，不够明确，那么以至于呢难以决定一个人或者一个地方。那么一个事情的一个真实的面貌，那当然呢，这个可能取决于他对于一个知识的一个啊深浅啊，他对知识获得他本身的知识的能力啊，这有很大的一个关系。那么再就是谈到呢额外的资讯，例如说知觉呢，那么可以从额外的资讯那么来解读那么标的物的一个情境啊，例如说我们可以从其他方面那么来获得必要的一个资讯。那我们再看到另外一个呢，就是我们讲的这个啊动态的一个心机了，就是说，知觉者对于这样的一个东西，那么他的一个需求、他的价值观、他的欲望，那么也会影响到他对这个事情的一个判断。
。那么当然，这里面可能是包括了所谓的社会的地位，或者是一个人在社会组织中，那么他的一个身份。那么例如说，可能校长讲的话，那么就比较具有影响力，比较可信度高一点。那么当然高于一个啊，这个一个老师或者一个警卫或者一个工友啊。那么在我们看到另外一个呢，这个情境的特性可能还是突出的。那么当它是一个突出的情况，标的物的一群人呢、啊，一群事件，那么成为一个焦点的一个程度啊。那么这个我们也会啊多去啊知觉到或者是认知到这个情况的一个发生。那么再就是知觉者的情绪呢啊。那么就是他当时的一个感觉，这个非常重要。这个呢，情绪我们刚刚讲到，因时因地啊，那么因人而产生不同。那么这个有时候我们是在印象管理里面运用一个人呢、啊，那么及他努力啊，那么来控制，那么他对啊这个人的一个知觉的一个情形啊。那我们现在呢，接着给同学呢再做详细的介绍啊，有关呢、啊、我们这个所谓的模糊性啊。那么知觉的这个模糊性啊，那么基本上就代表着它不够清楚。我们刚刚谈到了，那么不够清楚、不够明确，那么知觉就就很难呢、啊，那么去了解啊，那么它的一个真实的一个情形。那么有鉴于啊，我们对越模糊啊，那么当然错错误的机会当然就越大了。那么如果说模糊性高，那么组织的成员呢、啊、就不应该对知觉啊，那么做正确的啊性的。一个过度的一个肯定啊，那么应该尽可能再取得额外的那么一些资讯啊，那么去去判断啊，那么才能做正确的一个判断啊。那么再就是有关这个所谓的一个社会地位啊，这个社会地位啊，就是一个人在组织中啊，那么实际上被认为啊，那么或者他对人的影响力的一个多少的问题。那么许多人都有相当崇高的地位，那么崇高地位来讲，那么他讲的话啊，就比呢啊一般人讲的话呢，那么更有什么可信度，而且呢更觉得更有知识，那么而且呢让我们觉得，那么他会对他的事情，那么会负责任，所以呢通常来讲，组织中啊都是由啊啊地位崇高的成员呢、啊，那么或者像其他的组织的成员，或者像社会大众啊。那么发布讯息，像我们这次风灾一样，那么甚至于总统，甚至于要行政院长，那么出来发布讯息，那么大家才认为啊，那么他真的会去做，那么这件事情，也就是说，这个社会地位呢，会影响到我们对一个事情的判断啊，以及他的一个处理。那么再就是我们讲的印象了啊，这个印象管理呢，基本上是指控制他人呢。知觉或者是啊印象的一个企图啊，那么透过这样来建构啊跟事实一样的一个东西，那么在管理他人呢，在自己知觉上呢，那么当然每个人呢、啊，那么都会去扮演一个角色了。那么这个我们称为一个印象，他应该扮演什么样的角色啊？给人家一个什么样的一个印象？那么这个也会影响到一个知觉的一个判断啊。那么接着我们谈到就是有关呢、啊，对于这个突出的部分，我们再做一个解释啊。那么突出呢，就是知觉呢，在一群人中，或者是一堆事物中啊，有一个事情，或者是有一个人呢、啊，显得特别的凸显啊。那么这的一个情况，那我们看一下呢，在这边来讲这个突出的部分呢啊，那么这个图啊，这个图啊，那么这个突出里面呢，就是我们在情境中啊。那么可能标的独特的一个事物啊，这个情况啊，那么某个情境中呢、啊，那么全面或者同个年龄啊或者血统，那么有个例外的，例如说有个啊这个年龄都是二十岁的，突然跑出一个四五十岁的人出来，那么这个可能就是一个很突出的一个情况，或者大家都穿制服，哎，他不穿制服，或者大家都是留啊这个短发，而他却留的啊理个光头，那么这些可能都是。造成了一个什么？我们讲对他的一个判断、一个知觉的啊，一个特别的一个认识啊。再来，我们看到是一个形象，那么就是借由啊，那么我们讲的先例的、明亮的啊，例如说衣服啦啊，或者是在某一个位置上面啊，或者人家都坐着，他是站着的，那么这个都可能会突出那么他的一个情形啊。
。那么，例如说我们讲的，利用聚光灯啊，那么来照出啊这个特定的人啊，那么或者是让他的啊这个位置啊来移动啊，那么他比较频繁的，或者坐在桌子的主位，那么或者他穿着鲜艳的衣服，那么这些都可能是他一个形象啊。那么再就是我们看到这个与其他人不一样的啊这个情形，就是表现出异常的行为，就是我们经常在一个啊，例如说我们最近呢、啊，那么在常常看这个网球比赛了，那通常在比赛的过程之中啊是不应该有任何的声音或者是走动，但是呢可能站起来或者是拍手鼓掌等等这些，那么都是跟人家预期不期望的一个行为发生的，那么这个通常呢。一个平常一个害羞的人呢、啊，那么在宴会上啊，啊，那么有时候会成为一个灵魂人物，或者一个呢，啊，这个羞辱顾客的一个业务员，或者一个非常啊鼠目的一个啊男人或者女人，那么这些都是跟期望那么有点不一样。例如说宴会上，应该大家是很啊开放的，或者是很乐观的，很喜欢去交谈的，但是他却是啊这个所谓的啊很这个害羞的，呃，坐在一个角落上。那么反而会引起大家对他的一个啊注意啊，这么样的一个情形啊。那么接着我们谈到呢归因理论，我们把这些事情啊，我们把它归咎几个原因，我们称之为归因理论了啊。那么归因理论呢，就是说把一些个人不同的特定啊，个人不同的一个特定行为做不同的判断，那么作为其代表它的一个意义跟它的一个解释呢。那么这个归咎这个原因呢、啊，我们有分成几个。第一个叫做内在归因。那么内在归因呢，那么基本上来讲呢，啊，就是对于什么个人的追究于个人的人格，那么所造成的一个情形啊。那么所以我们在归因里面，那么是内在归因，那么就是他内部的个人的个性所使然。再来我们看到外部归因。外部归因呢，是对于行为者那么做啊，这个无法啊，那么无法那么归咎于啊，是他人所造成的影响，这个我们称之为啊，这个外在归因啊，就是因为他的情境那么所构成的。那我们现在呢，最主要是来看一下，就是凯利的一个归因论了啊。我们一位学者那么所谈到这个凯利的归因论。第一个我们称为共同性啊，就是说个人跟他人的行为相似啊，就是归咎啊，他啊希望跟人家是一样的。那么一致性呢，是谈他个人过去跟现在行为的啊类似的一个程度啊，我们称之为啊所谓的一致性。也就是说呢，这个人呢，那么他不管在啊这个十年前、五年前跟现在。那他的行为都是没有改变的，那么就是我们讲的他的一致性啊。那么差异性，那么差异性是指个人呢在不同的场合里面、不同的情境里面，那么他是否能够表现出啊相同同样的一种行为？这个我们称之为差异性。那差异性的多少？那么这个是我们有时候对他的一个知觉的一个判断啊，跟影响啊。好，那么各位同学，我们先啊给同学讲到这里。那我们等一下呢，啊再继续给同学介绍有关呢，那么对人的那么知觉啊，再继续做说明。谢谢。好，现在各位同学，我们来谈一下对人的直觉。对人直觉就是对他做出的一个判断那么基本上呢，我们就借由啊，那么三个层面，那么来做判断啊，那么来判断行为的一个发生，那么可能进行啊，那么行为的，那么找出这种行为的一个原因了啊。那我们现在看一下有关这个图表啊。好，这个图表，我们看一下这个,个人行为啊。那么个人行为我们可以分成内在跟外在啊，内在呢，我们可以看一下它是不是有第一的共同性。那么共同性就是我们刚刚所谈到的，那么跟其他人呢，是不是有相似的一个程度了？那么是不是低一致性还是低差异性？那么外在呢，我们判断它是不是高度的啊这个共同性
，还是有高一致性，还是有高差异性啊。好，那么所以我们在这边呢，我们就可以看到，根据这六个啊内在跟外在的一个结合啦，那我们就可以呢啊判断出啊，那么根据这个卡片呢，我们就综合啊，那么来看一个例子啊。那么这个例子呢，就是我们对人的一个啊直觉了。例如说，我们这个人呢、啊，啊，经常迟到，那就是什么高一致性，因为他经常性的迟到。那么另外一个就是呢，没有人迟到，啊，低共同性，啊，那么这个人呢，在其他部门也迟到。那因此呢，我们就可以知觉，我们就知道说这个人呢、啊，我们做个判断呢，这个人呢是一个习惯性迟到的人。那这个什么？他的原因是他。自己所造成的，这叫内在归因。也就是说，这个人呢，他的迟到跟其他人无关啊。那么在其他部门他也迟到，所以也没有什么差异。所以呢，他是迟到是一个习惯性的迟到。所以他的迟到，我们知道说他是习惯性的。那再来呢，这个人呢，经常迟到啊。然后呢，这是他一致性，他常常迟到。再来呢，其他人也迟到啊。现在说啊，其他人为什么今天也迟到了呢？啊，再来就是说这个人呢。在其他部门没有迟到啊，其他部门的时候他没有迟到，那么我们就可以断定说这个是种交通阻塞的问题。那像我们最近呢啊，这个木栅内湖线呢，那么可能造成一些人上班人呢，那么因此啊，不是他个人的因素，而是因为环境的因素、交通的因素啊，那么造成他的迟到。所以虽然同样都是迟到，但是我们必须要去判断，那么他迟到的原因是因为他是个人的习惯问题呢？还是呢外在的，那么所谓的归因造成他那么迟到的一个情形啊。那么，所以我们就知道说，我们必须要去判断啊，我们知觉上是不是正确。那所以呢，知觉偏差有时候的形成呢、啊，是因为我们人自己的潜意识的一个因素了。例如说，我们想啊，这个资料不要收集太多，因为我们可能没有办法去消化，没有办法去。整理出来啊，那么这么多的资料，因此我们尽量呢啊，不要去收集那么多资料，做综合性的判断。那么尽可能用过去的经验呢，去归纳，然后去做一个判断，因此就会造成所谓的一个偏差。那么这些呢，可能造成偏差的一个原因呢、啊，跟他的一个做法呢，那么都是会有哪些呢？我们来说明一下。第一个就是啊，对比效应。那么对比效应就是说，个人呢、啊、对人的评价，我们都知道，并不是单独进行的。我们人常常会去比较啊，例如说一个表演比赛，前一个表演者可能会对后一个表演者那么产生影响。前面一个表演者表演的非常的好，那么你的表演的情况呢，那么可能啊啊，那么就会什么，就会受到影响。你表演的并不是那么差，因为是前一个表演太好，害得你的分数啊那么变低了。那么这个就会造成我们所谓的啊表演者的一个问题。那么再就是我们讲的刻板印象。那么刻板印象呢，最主要是同一类型的人在团体里面呢，被认为应该具有相同的特质或者是行为，这个我们叫做刻板印象。啊，例如说我们知道学生就应该啊有礼貌，应该守礼。但是如果这个学生是很调皮的，那么在课堂上站着的，而不是坐着的。而是走动的，那么这个就是我们一个什么刻板的印象，那么所造成的。那么另外呢，我们叫投射的一个作用。投射是说，当我们认为啊，别人跟自己有相类似的情况，有同样的性格，我们认为他有相同的特点，那我们就想说他跟我们一样，这个叫做一个啊所谓的一个啊这个我们刚刚讲到了，这是一个所谓的啊这个。光环性的一个效果了啊，我们接着谈一下，啊，刚讲是投射性的一个作用。那我们看一下光环效应，光环效应是从某一个人某一个特点，我们看到它，而影响到我们对它整体的一个印象的一个处理，这个我们就称之为光环啊一个印象了。所以就会有以偏概全的那么这种情形所产生的啊。那么因此我们从这些的知觉里面。我们从透过了刻板，那么甚至于光环印象，甚至于我们讲的投射印象，那么并不是全然的去了解这样的一个事实或者一个事物，而做了一个判断，那么可能就是一个
我们讲的一个错误的判断啊，错误的一个决策。因此，我们在组织里面呢，每个人呢、啊、都常常每天都要做决策，做很多的决策，必须从两个或者是多个方案中啊来进行选择。那么，组织中呢，我们个人做决策的方式、啊，那么基本上最终啊，那么当然要做出对决策是什么最好的。那么，而且呢。因为影响到他的受到知觉的影响很大，那么因此决策呢，可能就会怎么样？会有一些什么影响啊？所以我们讲做决策的影响，决做决策的方式，跟他的知觉是有绝对密切的一个关系啊，绝对密切的一个关系。那我们看到呢，这个组织中啊，啊，那么个人呢、啊、也会常常知觉到啊，知觉到。我们在做问题的一个存在跟判断，那么会依照个人的因素啊啊，一般人呢都比较会去注意看到显而易见的问题，那么而不是看到比较重要的问题。我们常常看到是比较容易看到的问题而去处理它，而不是看到一个比较重要的问题那么来处理它。还有呢，我们对于事件当时的情况跟期望的状况之间。啊，有所差距的时候呢，那么个人会要求啊，那么考虑那么几种不同的决策，那么对于存在的问题，那么需要做出决策的认知啊，啊，那么是个知觉上的问题，就是说这个问题存在，你要不要去做处理，还是不做处理，这个完全是一个什么？你个人知觉上面来做的一个判断了、啊。那么所以呢，个人的知觉啊。那么是不是啊？那么是不是正确？是不是判断？是不是良好？或者是啊，决策做的对不对？那么都有很大的一个影响啊。那么再就是问题啊啊的大小的严重性，那么跟个人知觉也有关系。有人认为这个问题是很重要的，认为这个问题是很大的啊。那么有人认为上班迟到是很严重的问题。但有人认为呢，上班迟到也不是什么重要的一个事情。如果你认为这个事情很重要，你怕迟到，你可能就不会坐公车，你可能会改搭计程车。那么你认为迟到啊没什么大不了的，那你可能还是按照你的啊这个既有的交通工具啊，那么来到你的啊办公的地点。那么所以我们可以看得到，每个人其实对于一个问题的一个显示啊。或者正确啊，那么他必须啊，按照他个人的知觉的一个情况来做决策啊。那么还有个人决策呢，希望表现出个人的能力，那么告诉外界啊，这个问题已经获得了控制，所以一般人可能会从他知觉认为比较重要、比较严重的事情先着手来处理啊，或者比较容易处理的事情来做处理。这样子比较容容易获得啊，那么大家啊的一个肯定。那么有些问题的发生，那么可能是临时性的、突发性的，那么可能你也必须要做一个什么立即的一个判断，那么跟一个决定。啊，例如说我们最近在社会上，那么发生这个 H1N1 的那么这个事情，那么有很多的学校呢，那么立即啊，那么就下令停课。那么现在也不少的国中国小啊，那么也可能考虑啊，那么是不是要延后啊？那么开学，那么因此呢，我们在一个事情的发生、一个问题存在之后啊，我们要怎么样很快的做个决定？那么全面的检查体温，那么避免啊这个疫情的一个扩大啊，造成一个啊社会更大的一个灾害，这个都是我们必须。马上知觉到，然后做的一个啊适当的一个判断，那么以及决策啊，那同学我们就介绍到这里啊。